tu comprendras en fait en réalité c'est de l'illusion les gens se sont endettés les gens, les gens qui avaient des fortunes ils se sont endettés et on leur accorde ok bon quand une de fidélité on vous donne un euh, sous allez au consul votre vie les gens reviennent et ils s'endettent encore donc moi je ne comprends pas comment après va nous dire aujourd'hui que c'est pas si tu as quand même des exemples papa va nous dire voilà telle personne a pu payer ses dettes avec les jeux de raza non au contraire, même cela dit, combien de personnes ont investi et ils ont gagné Parfois, c'est tu paries, tu paries, c'est peut-être à la dixième tentative mmh. qu'on te donne 100 000 et tu as l'espoir que tu as rejoint encore, tu mmh. devrais gagner. Et tu perds finalement. Super. Alors, avant de laisser la parole à Pefa, euh, Mince, j'aimerais aussi te poser cette question. En réalité, nous sommes en Afrique, nous sommes des jeunes. Yeah. Et les situations que nous vivons le jour au jour, est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que beaucoup de jeunes en, en, en dos mur, c'est-à-dire que se sont cherchés par tous les moyens, ils ont travaillé, ils ont frappé à des portes, que finalement les gens sont rentrés dans la fatalité où on se dit que par ce moyen au moins, il faut forcément faire quelque chose parce que j'ai une pression sociale, euh, j'ai peut-être des factures mmh. également à payer. Est-ce que quelque part ce n'est pas aussi ça qui, qui motive le fait qu'aujourd'hui plusieurs se lancent dans les jeux de hasard um... Oui, ça c'est, 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 on le vit tous, hein, c'est cette réalité là. Les choses sont dures, les temps sont durs. Alors quelque part tu donnes raison. À mes non, pas du tout. J'ai pas fini okay. mon, mon développement. <rire> on, on vit tous, on vit sous ce, ce soleil. On a, on a des factures à payer, mais c'est pas nous tous qui euh, nous jetons dans ça. <rire> Parce que moi, ce que je dirais, ce n'est pas, ce n'est pas le fait qu'on manque d'argent. <rire> Parce que si tu manquais d'argent, tu en trouves où pour jouer. <rire> En fait, la plupart de ceux qui jouent, c'est, ils ont de l'argent en fait. Ils ont, ils ont, ils ont de l'argent. Ils ont, c'est pas qu'ils sont super riches, mais ils ont quand même une entrée d'argent. Ils ont une entrée d'argent. En fait, le problème qui, le, le, pourquoi est-ce qu'ils jouent, c'est pas parce qu'ils sont pauvres, mais je crois que c'est parce qu'il y a une addiction. Il y a une addiction qui les tire et qui les retire encore. La personne dépend. La personne ne peut que jouer. C'est pourquoi même s'il a 1000 francs pour manger, il préfère aller miser ces 1000 francs là que de, que de, que de l'utiliser et l'investir dans quelque chose il a 10 000 francs, il préfère même aller emprunter et venir emprunter, pas pour monter un projet mais il va aller emprunter pour venir jouer à un jeu de hasard il, il, il rencontre des amis, ses, ses amis lui disent écoute, il y a, il y a un match ceci, ceci écoute moi j'ai quelqu'un qui va le dire il a 10 000 francs, 20 000 francs il manque peut-être, il, il n'a même pas, 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 encore, pas encore payé ses études mais il va dire ok je préfère mettre ça la, 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 miser et avoir un, un retour sur investissement nous tous on manque d'argent on manque d'argent tous mais si tu manques d'argent est-ce que le manque d'argent nous pousse tous à mettre le peu qu'on a dans les trucs qui ne sont pas euh, sûrs non ben je, je crois plutôt que c'est beaucoup plus la propagande qui est faite derrière ces, ces jeux là et aussi l'addition qui est créée autour de ces jeux là c'est ça qui pousse beaucoup de personnes alors pour toi les gens n'en gagnent pas vraiment les gens, oui, il y a une petite, il y a une minorité qui en gagne. Mais si vous voyez les chiffres, hein, si vous voyez les chiffres, les pertes sont colossales. Je vous dis, c'est à peine un dixième de ceux qui gagnent. C'est, et c'est, c'est grave. Quand on dit que c'est, les jeunes s'adonnent au jeu de hasard à cause de la propagande qui est faite autour, euh, la propagande via les, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Les influenceurs sur les réseaux sociaux sont nés hier. Alors que les loteries, les jeux de hasard existent depuis. Mm-hmm. Je connais une famille mm-hmm. qui est aujourd'hui une famille très aisée mm-hmm. parce que le père, de, le chef de famille avait gagné, avait gratté à un ticket de loterie et il avait gagné un million. Mm-hmm. Et ce nom est resté à ce monsieur aujourd'hui. On l'appelle millionnaire dans leur village. On l'appelle millionnaire. Mm-hmm. Quand il a gagné ce million, il a acheté un tracteur, il a acheté des parcelles de terrain et il s'est lancé dans l'agriculture. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est, c'est devenu une famille riche mm. et on ne peut pas dire que la, le, le jeu de hasard n'a pas contribué mm. à l'évolution de cette famille mm. on ne peut pas se mettre sur ce plateau et peindre tout en noir mm-hmm. le jeu de hasard mm-hmm. on ne dit pas que on ne demande pas aux jeunes de devenir des ludomanes mm. c'est à dire d'être des addictifs des, des, des accros mm. au jeu de hasard mm. mais tenter sa chance mm-hmm. même les, les, les devises ou bien les les mots de les, voilà, les devises des, 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 des sociétés de, mmh. de, de, de maisons de, de jeux de hasard dit tente ta chance. Mmh. C'est de tenter, on ne te dit pas de venir t'adonner. Mmh. Il faut, quand on est jeune, chaque jeune a organisé sa vie, d'accord mmh. Il a organisé sa vie, il dit, j'ai besoin d'argent pour faire tel, j'ai besoin d'argent pour réaliser telle ou telle chose. Mmh. Bon, quand je cherche de l'argent autour de moi que je n'en trouve pas, 
je, on ne va quand même pas peindre la jeunesse en noir aujourd'hui. Que la jeunesse est euh, oisive ou bien elle ne fait rien, elle ne compte que sur des jeux de hasard. Non, il y a, y a des, 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 des travailleurs, des bosseurs, des élèves, des étudiants. Ce sont eux qui s'adonnent à ce jeu. Ils ne s'adonnent pas. Je, quand je dis s'adonner, ce sont eux qui jouent à ce jeu. Mmh. Ils tirent une fois, ils grattent une carte une fois en passant, ils gagnent des millions, ils investissent dans quelque chose. <rire> non, 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 non. non. On, va, on, va, on va quand même pas... C'est quand même... Je... <rire> oui, quand, quand, quand on parle de jeu de hasard, je ne suis pas en train de dire sur ce plateau, je n'incite pas les élèves mmh. à aller... Déjà demain ou bien lundi, mmh. à ne se donner. Je, 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 je n'en vois pas tout le monde dans les, dans les kiosques de loterie mmh. pour aller jouer à la loterie. Mmh. Mais on ne peut pas, être, on ne peut pas euh, dire d'une personne qu'il cherche du gain facile. Mmh. C'est pourquoi il a joué au jeu de hasard. Mmh. L'abus de toute chose est quand même nuisible. Et ça, la jeunesse le sait bien. Mmh. Alors, est-ce que Alain, on, on, peut, on peut dire sur ce plateau aujourd'hui euh, que les jeux de hasard ne contribuent pas au développement du pays Je vais peut-être te donner quelques chiffres, te donner quelques orientations. En réalité, par exemple, dans notre pays et un peu partout en Afrique, les jeux de hasard aujourd'hui sont vraiment orientés, sont vraiment canalisés même par l'État. Et il y a beaucoup d'institutions de jeux de hasard dans notre pays qui font des milliards. Un peu fort pourra peut-être partager des chiffres avec... Oui, avec 96,6 milliards. Wow. 96,6 milliards. Par exemple, pour la, la le Lonato. C'est ça. De la Lonato. Je perds. Alors... Et Coco, je ne te retire pas la parole. Je, je, je n'apporte pas de moulin. <rire> je n'apporte pas de l'eau à ton moulin. Et à Pépa, s'il te plaît. Laisse-moi laisse finir. Ça, c'est ce que l'État okay. gagne. Rapide. Mais qu'est-ce que la population... Non, 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 mais, mais qu'est-ce que les gens perdent là-dedans Sauf phrase que je pose. Non, c'est ce qui va intéresser, c'est ce qui rapidement. Mais laisse nous parler. On a juste non, quelques okay, minutes, pardon. Encore juste quelques minutes pour quand finir cette émission. Donc, oui. Je ne suis pas en train de faire de la publicité. Mm. Et quand on dit la loterie nationale togolaise, est-ce mm. que c'est une institution étatique mm -hmm. Ce n'est pas une activité illicite. Ok. D'accord On mm. est d'accord. Mm. Ce n'est pas une activité illicite. Mm -hmm. Est-ce que vous avez déjà vu les, les forces de l'ordre aller dans un kiosque de, 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 de loterie pour euh, ramasser les jeunes parce qu'ils sont en train de jouer Non, ce n'est pas illicite. C'est parce que notre émission est une émission de la jeunesse. On parle des jeunes. Mm. Il y a des adultes, il y a des responsables qui ouais. sont à la loterie mm. qui misent des centaines de milliers par jour à la loterie. Mm. Il y a des gens qui réalisent. Ce n'est pas acclamé quand, quand même. Ce n'est pas des trucs à acclamer. Qui réalisent quand même. <rire> Oui, mais bah, je suis en train de dire ceci parce que euh, et, euh, Alain et Metz, mm. ils sont en train de, de, de piétiner. Je suis pas oui, c'est parce que la réalité, en fait... Et s'ils avaient la force, ils allaient peut-être lundi aller fermer d'ailleurs les portes. Non, ah, non, ah, pas ah, du ah, tout. Ah, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais il faut qu'on ouvre les yeux. Contrairement à la question, Alain, alors est-ce qu'aujourd'hui, si nous estimons quelque part que ces jeux de hasard, beaucoup y vont par, euh, en, à la recherche de la facilité. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut peut-être ne pas dire aussi que ces jeux, quelque part, euh, amènent les, jeux, les jeunes vers la paresse, amènent les jeunes véritablement à chercher le gain facile Et si tel est le cas, euh, est-ce que la responsabilité, quelque, quelque part, incombe aussi à l'État Alors, euh, moi, je, je ne dirais pas que la responsabilité incombe à l'État. Mm -hmm. Parce que, au moins, sur ce point, je suis d'accord avec Apifa. Mm -hmm. Au moins une fois, mais ce n'est pas, pas une activité illicite. Okay. Et donc, à partir du moment où c'est quand même cadré, mm. il y a quand même les, la, les réglementations qui vont avec, mm. moi je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Mais en fait, le problème, c'est que euh, il faudrait que derrière quand même, qu'on puisse sensibiliser, nous, c'est notre devoir, mm. sensibiliser la jeunesse aux conséquences. Okay. Et aux impacts, en fait, en se donnant à cette activité mm. d'une manière, euh, je dirais, accrue. Okay. Parce que aujourd'hui, il y a quand même, qu'on ne le veut pas, il y a une dépendance. Mm -hmm. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Mm -hmm. Nous ne disons pas aux gens de ne pas jouer. Mais en fait, il faut jouer sagement. Mm. Et, là, il est... Et là, Alain me rejoint. Il dit à de jouer, mais de jouer sagement. Alors qu'avant qu'il était en train non, de dire... Non, à peu fa, non. En fait, ce que j'ai en train de dire... Qu'il qu est quand même au bout, juste En fait, ce que j'ai en train de dire, c'est que... Je, 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 ici, on parle plutôt de, 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 de l'État. Mm. Yeah. Alors que nous, par exemple, dans ce cas, par exemple, on ne peut pas dire que c'est l'État mm. qui encourage, en fait, les jeunes à aller jouer. Non, mais c'est... Il faut quand même dire que... Non, on, on, va, on, va, allez, on, va pas, on va pas faire la langue de, de, de voir sur ce plateau. En réalité, quand je mets en place une structure, mm -hmm. quand l'État, par exemple, met en place... Euh, comment je vais, 
vais peut-être dire ça, euh, euh, la téléphonie mobile avec Togocom que nous avons aujourd'hui, indirectement, l'État ne pousse pas, mais l'État te pousse. Quand l'État met en place peut-être des structures d'essence de, et, et tout ça, indirectement, on t'amène à aller chercher du, oui, du, du carburant. Il y, a, en, il y a tellement de pubs hein, autour du truc. Voilà. Et, 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 euh, voilà. Donc, est-ce est est que ça ne veut pas dire en réalité que quoi qu'on dise derrière, alors, on fait la promotion de la non, chose Alors, moi, moi, moi je ne je, je le vois pas comme ça. Okay. Quand le veut ou pas, l'État a quand même besoin des recettes. Mm -hmm. Et on a vu tout à l'heure... les moyens sont bons En fait, on, les moyens on, sont bons. on crée les conditions. Okay. Mm -hmm. On crée les conditions maintenant, c'est en tant que en tant que nous, par exemple, des acteurs, de pouvoir sensibiliser les, les, les jeunes surtout pour dire, en fait, faites attention okay. à ce qui est mis en place parce que derrière, voilà, vo voici les conséquences que vous aurez. Et je, je finis en disant, effectivement, aujourd'hui, mm. il y a beaucoup de jeunes qui sont devenus très paresseux parce que pour eux, euh, avoir euh, ce, voilà des chiffres, tout ça, pour parier, mm. fait que beaucoup ne sont plus tellement concentrés sur leurs études. Mm. Vous allez voir, ils sont devenus des mathématiciens mm. à longueur de journée, à calculer probabilité de match, euh, d'autres mémoires, ils, ils ont des, 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 des trucs, ils font des calculs pas possibles. Ouais. Mmh. Comme si en fait ils sont devenus tes Pythagore, Thalès, je sais pas quoi, mais en réalité, ils devaient quand même se consacrer à leurs études, mmh. finir, avoir leur diplôme et se lancer sur le marché de l'emploi. Mais aujourd'hui, on pense qu'en fait, les, les, les jeux de Raza, c'est comme je l'ai dit, un raccourci mmh. pour se faire de l'argent rapidement, pour avoir une belle vie, de, 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 de grosses voitures. Euh, dire qu'on a réussi, mmh. vous avez réussi comment mmh. C'est la question que je me pose à la fin. Super. Alors, mince, peut-être que je vais poser là une, une avant-dernière question. Euh, euh, Aujourd'hui, un jeune qui a plus de 18 ans, une personne qui a déjà plus de 18 ans, est-ce qu'on peut l'empêcher de faire un choix euh, volontaire et de l'assumer à la fin Non, non, on, on, on peut empêcher personne. Hein. Enfin, tout le monde a le libre arbitre, personne mmh. ne peut empêcher l'autre. Mmh. Mais c'est important quand même. De, de, de présenter mm. les, 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 les mauvaises euh, les, les, comment dit, les, les conséquences, conséquences. De, mm. de, de chaque choix mm. qui, qui, qui vous sont offerts mm. et ça c'est le rôle les régalien de l'état de, 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 de veiller à ça c'est vrai que l'état il a mis en place cette, cette, cette entreprise et on ne va pas dire que c'est l'entreprise seule de l'État qui fait ça. Il y a tellement d'autres entreprises qui le font. Mm. Il y a les paris sportifs, il y a mm. tellement d'entreprises qui font mm. les jeux de hasard. C'est important mm. que derrière, mm. qu'il y ait de la sensibilisation okay. pour que les gens ne tombent pas dans l'addiction. Parce que la plupart mais, de ceux mais, que je connais, mais, mais, les, les gens font du business. Les gens, non, les, non, 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 en fait, je, 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 je ne sais pas d'aller à l'encontre. Je ne je, je fais que poser des questions. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, Togocom, je, je donne toujours ces, ces, ces yeah. exemples, qui, qui a pour euh, euh, responsabilité de nous aider peut-être à avoir, je prends juste un de leurs services, hein, à avoir du crédit, à avoir du forfait et tout. Mm. Mais si tu euh, en fais autant que tu en fais, ça, ça rentre dans l'intérêt de, ouais. de la société. Ouais. La société n'a aucun intérêt, ni l'État n'a aucun intérêt de venir faire une promotion de réduction, de, 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 de parler de si. l'addition et tout. Si. Je prends par exemple la cigarette. Ok. Bon, ah. tout le monde sait, on met, on met voilà. des yeux, mais on met sur la cigarette. Voilà. C'est néfaste à la santé quand même. C'est -ce euh, nuisible à la ce santé. Il a fallu faire pour que cette, cette euh, inscription-là soit faite sur les marques de cigarettes. Mm. C'est parce que les gens, comme dans ces émissions, parlaient okay. des, 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 du côté néfaste mm. de, 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 de l'addiction mm. de la cigarette. Mm. On prend, je prends l'alcool. Mm. Ce qu'il a fallu faire pour que l'alcool soit réglementé, pour que après chaque pub d'alcool qu'on dise interdit au moins de, aux, aux mineurs ou à l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Ce qu'il a fallu faire mm. par la société civile mm. et les, les débats comme ceci mm. pour que ces trucs-là soient installés. Mm. Et bien sûr, quand mm. ces choses ont été installées, ils ont remarqué que l'abus et tout, ça a diminué. C'est okay. ce qu'il faut faire aussi par rapport au jeu de Raza. C'est important que l'État arrive à... à, 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 à à réglementer. Mm. Pour que, par exemple, qu'on fixe une, euh, un, un âge minimum, par exemple. Wow. L'âge minimum pour pouvoir jouer, pourquoi pas, et être strict là-dessus pour que dans chaque euh, maison mm. de jeu, mm. qu'on dise que au moins pour chaque joueur, il faut avoir au moins 18 ans. Mm -hmm. Parce que moi, je vois dans beaucoup de, de kiosques là, des, des enfants dont les parents envoient, va me jouer ceci, des petits enfants qui mm -hmm. vont et qui jouent. Mm -hmm. Ça, c'est pas très bien. Bon, en fait, j'en ai vu mm -hmm. dans beaucoup de kiosques de jeux comme ça. C'est important, par exemple, de mettre ça. Et aussi de faire ce genre d'émission. C'est rare ce genre d'émission. Mm. Pour qu'on parle de, du côté négatif de ces jeux. L'addiction. Mm. Celui qui est addict mm -hmm. à, 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 au jeu des hasards, la plupart sont addicts aussi à l'alcool, mm -hmm. à la cigarette. Et 
tombe dans beaucoup de choses. Mm. On, on voit beaucoup de jeunes dans, sur les réseaux sociaux qui sont addicts à ce genre de choses. Mm. À, à côté, ils, 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 ils tombent facilement mm. dans d'autres dans d'autres vices. Super. Et c'est important, c'est très important. Alors nous acheminons hein, vers mm. la fin de cette émission. Un peu faire une toute dernière question pour toi sur ce plateau. Alors. Aujourd'hui, nous comprenons hein, au travers donc, de, de, de l'intervention de, de chacun d'entre nous que le problème est beaucoup plus au niveau de l'addiction. Mais quand on prend plaisir à quelque chose, nous parlons des jeux qui rapportent de l'argent, qui apportent des millions, qui apportent peut-être plus que des millions. Et à, à, ceux, qui, à ceux qui en jouent, à, 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 ceux, à, ceux, à, ceux, à, ceux, à ceux qui en jouent quand même, parce que si tu y vas sans qu'on ne te force, si tu y vas sans qu'on ne te force, c'est parce que quelque part tu estimes que tu as de l'intérêt dans ce que tu fais. Alors la question que j'aimerais vraiment te poser pour, 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 pour finir à la première partie de cette émission, c'est que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne se dit, je m'y mets dedans, ça m'apporte quelque chose et j'y prends goût. Je continue et j'ai bien envie de construire peut-être mon avenir au travers de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui Est-ce que l'État a une part de responsabilité selon toi Est-ce que c'est les jeunes qu'il faut conseiller Qu'est-ce qu'il faut faire Chaque chose avant de le faire, il faut réfléchir mille fois. Ok. Quand tu veux te donner à quelque chose, réfléchis mille fois. Et moi, je dis toujours qu'il faut vivre une vie organisée. Mm -hmm. Quand tu organises ta vie, tu écris noir sur blanc tes projets. Et tu sais que quand je vais gagner 500 000 aujourd'hui, je vais l'investir dans tel projet. Mm -hmm. Et tel projet, et ces 500 000 vont me rapporter tel, tel, tel. Mm -hmm. Parce que j'ai dit tout à l'heure que euh, le jeu de hasard, ça aide à sortir d'une dette. Combien de personnes À sortir d'une situation insupportable. Mm -hmm. Lorsque tu sais que tu es déjà sorti de cette situation-là. Mmh. Il ne faut pas te laisser jusqu'à ce que tu sois accro mmh. à cette chose-là. Mmh. Parce que l'abus de toute chose est nuisible. Mmh. Quand tu seras accro mmh. et quand tu vas gagner tes 500 000 aujourd'hui mmh. et d'une manière désorganisée, si tu n'as pas organisé, tu n'as pas organisé ce gain, ça veut dire que demain, tu vas tu, c'est là que les 500 000 que tu gagnes aujourd'hui, tu vas commencer par le dépenser dans la colle, dans, dans les fêtes, dans tout. Et demain, tu retournes encore. Mmh. Mais quand tu es organisé, tu sais que l'argent que j'attends euh, va me servir à faire ceci, mmh. exactement ceci. Tu le mets dedans et puis tu vas voir que, euh, tu, vois que tu sors de cette situation insupportable-là. Mmh. Et puis, ta vie continue mmh. normalement. Mmh. Ce n'est quand même pas bien mmh. hein, d'être euh, toute sa vie, mmh. toute sa vie dans les kiosques, dans les jeux, dans les paris, parce que c'est un hasard. Un dé, ça six parties, tu gagnes une seule partie. Mmh. Et quand tu gagnes une partie, là, c'est fini. Mmh. Avance, investis dans tes affaires et continue. Et arrête-toi là. Mmh. Ne te donne pas et, et, et ne, ne dors pas dedans. Mmh. Voilà. Alors, un conseil, une orientation <rire> Alors, une orientation, je dirais, comme mais tout à l'heure, il faudrait quand même que ces débats-là, parce que ce sont des sujets quand même, euh, je dirais, sensible, hein. ouais. très sensibles sensible. et très osés de notre part ouais. de l'aborder, parce que derrière, il y a quand même des enjeux mmh. pour euh, ces entreprises-là. Mmh. Mais notre but, ce n'est pas de les discréditer, mmh. mais c'est plutôt, Aucunement. en fait, c'est plutôt quand même partager notre point de vue, notre, notre vision, pour qu'en fait, la jeunesse que nous voulons voir, cette génération de, 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 de que nous voulons voir, que ce soit quand même des jeunes qui comprennent qu'il faut aller à l'essentiel. Mmh. Et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, si tu es jeune, consacre-toi à tes études d'abord, prépare-toi et quand tu auras tes diplômes, mmh. mais va sur le marché de l'emploi. Mmh. Qu'on le veut ou pas, on est là à crier qu'il n'y a pas de l'emploi, mais en réalité, il y a des entreprises qui souffrent pour recruter aujourd'hui parce que derrière, la jeunesse n'est plus... Et voilà, n'est ne, ne, ne plus bien moins euh, sur l'essentiel, on n'est plus dans l'amusement aujourd'hui avec les jeux de hasard et il est quand même aussi important que on puisse régulariser la communication mmh. par rapport aux jeux de hasard mmh. combien de fois, imaginez, dès que vous aurez votre page Facebook par exemple euh, les publicités tombent, on mmh. vous dit euh, ça s'affiche comme des pop, on vous dit mais cliquez là pour parier, gagner de 100% au premier dépôt, ça fait qu'en fait en longueur de journée, nous sommes inondés d'informations, ça veut dire qu'on on crée la, la structure, on ne te force pas à aller. Mmh. Mais on, je dirais, on phagocyte ton cerveau mmh. jusqu'à ce que même ton inconscient capte l'information yeah. qu'il faut aller vers là. Mmh. Euh, que ce soit sur les panneaux, que ce soit sur Facebook, mmh. que ce soit dans les groupes, que, même les notifications. Mmh. En, fait, en longueur de journée, euh, on, on, on ne te tient pas la main d'aller jouer, 
mais on te pousse avec les informations. Et vous savez qu'en fait, le monde est fait d'informations. Mmh. Quand tu es tout le temps en, euh, dis, en situation où euh, voilà, on cherche à te convaincre d'une chose, à un moment tu te dis, ok, c'est bon, il faut que moi aussi je puisse aller essayer. Et c'est pour ça que je disais, euh, moi je suis quand même un peu surpris que à PFA nous rejoint tout petit peu en disant que euh, dès que tu gagnes. Je Dès que tu gagnes une fois, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut arrêter. Mais allez, allez leur poser la question. Combien de personnes ont arrêté après avoir gagné 500 000 Ils se disent, ils se disent, si je gagne 500 000, si je gagne 500 000, que je peux encore gagner un million. Et c'est dans, dans, dans la quête de un million là, beaucoup perdent finalement les 500 000. Non, non. Alors, c'est non. Alors, combien de personnes ont gagné et ont eu l'idée d'investir Combien de personnes Il y en a. Non. Alors, mais euh, c'est à compter au bout des doigts. Moi, je peux vous dire. Merci, merci beaucoup, Alain. Alors, mince, il y a, y a tellement donc d'étudiants, de, de mmh. jeunes, en, entrepreneurs et tout, hein, qui nous suivent dans cette émission. Et, et bien entendu, en, en deuxième partie de cette émission, même, nous recevons euh, un professeur d'université, euh, le professeur Atrimi, euh, qui est dit avec nous. Mais j'aimerais vraiment te poser une dernière question pour un jeune qui a dit Je me suis vraiment battu. J'ai fait tout ce que je peux. Euh, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis diplômé. Et, et, et même en quête de stage, je n'en trouve pas. Et c'est la seule solution qu'il s'est trouvée aujourd'hui. Et peut-être qu'en nous suivant dans cette émission, il dit Mais vous, vous ne savez pas ce que moi j'endure. Vous racontez quoi sur ce plateau Quel sera, quel sera <rire> ton conseil qui pourra vraiment l'aider en tant que jeune aujourd'hui Peut-être à, à pouvoir peut-être se jeter dans des choses qui peuvent l'aider demain à s'en sortir, ouais. à réussir sa vie et à bâtir peut-être une famille heureuse. Euh, Assurez-vous, nous, 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 nous ne sommes pas des personnes aisées ici. Hein. Enfin, nous sommes tous des jeunes. Et on, on, qui se cherche et qui se, se cherche. Chaque jeu qui se recherche, on ne sait pas encore, pas du tout trouvé. Mm. Euh, pour pour quelqu'un hein, qui, qui, qui est à cette croisée de chemin, moi je dirais, comme on l'a dit, c'est un jeu de hasard. Mm -hmm. Est-ce que tu es prêt à perdre euh, les 20, 30 000, là, les 50 000 là que tu as, mais est-ce que tu es prêt à les perdre mm. Est-ce que tu es prêt à perdre les 100 000 là que mm. tu as, mais mm. Est-ce que tu es prêt à les perdre Sinon, n'y va pas. Parce que, euh, crois-moi, si le, le, le premier geste, tu le fais, tu, tu sais, c'est compliqué d'en sortir. Mm. Et c'est très compliqué de gagner parce que nous sommes dans un monde capitaliste, qu'il faut comprendre. Mm. Nous sommes dans un monde capitaliste. Et toutes ces entreprises de jeux des hasards ont été faites pour, pour que vous perdiez. Mm. Exactement. Voilà. Mm. Aucun d'entre eux, aucune d'entre elles n'ont été créées pour que les gens gagnent. Non. Elles, sont, elles ont été toutes euh, mises en place pour que les gens perdent de l'argent mm. et pour que une minorité puisse gagner. Mm. Est-ce que tu penses que tu peux être dans ces minorités-là Est-ce que tu es prêt à perdre cet argent-là que tu pourras investir plutôt dans autre chose mm -hmm. Si tu as de l'argent, si tu as 10 000, 20 000, 30 000, il est plus facile aujourd'hui d'entreprendre qu'hier. Mm -hmm. Si tu as 10 000, tu vas au marché, tu achètes 10, 10 pantalons cargo, tu pourras les revendre à 1000 francs de, de, de surplus, tu pourras gagner dans l'économie réelle comme ça. Crois-moi, aucune de ces entreprises dans le thème, aucune d'entre elles ne cherche ton bonheur, aucune d'entre elles ne cherche à te voir gagner. Non, elles sont toutes là pour te soutirer de l'argent. Regarde, elles ont toutes plusieurs offres. Mmh. Tu perds ici, tu perds ici, tu perds ici, tu perds ici. Tu ne vas plus jamais t'en sortir. Je sais pas. Un dernier mot La plus fort un conseil pour finir <rire> cette émission rapidement. Pour finir cette émission, quand on dit que les, toutes ces entreprises-là ont été conçues pour euh, euh, faire perdre mm -hmm. les joueurs, les parieurs, et pas forcément. Mm. Et je peux dire que ces entreprises-là aident aussi beaucoup de personnes à sortir de, de la misère. Mm. Je le dis et je le répète. Il ne faut pas faire de sa vie un joueur illimité, mmh. un joueur interminable de jeu de hasard. Je sais pas. Mais il faut jouer de temps en temps. Il faut peut-être. Il faut jouer de temps en temps. Ça. Ça. Mmh. <rire> Super. Alors. Super. Oui. Alors pour moi, je suis contre mmh. et je resterai contre mmh. parce que à partir du moment où vous vous, vous prenez goût. Il vous sera difficile d'arrêter parce que vous allez toujours en vouloir mmh. chercher plus et vous n'aurez jamais en fait ce plus là mmh. aucune entreprise n'est créée pour pouvoir perdre en fait ça dit l'entreprise quand elle, mmh. elle, elle fait son investissement c'est pour avoir un retour mmh. et rassurez vous il y a 
on va pas vous donner les miettes, mm -hmm. mais imaginez et euh, de deviner combien, pensez à combien vous avez perdu avant de gagner ne serait-ce que un petit sou. Mm -hmm. Donc moi, moi, j'appelle je, je, encore à la jeunesse, évitez, évitez. Euh, ce, ce, je dirais cette pratique de jeu de rasa parce que ce n'est pas ça la solution à votre situation. Vous, si vous avez des problèmes, demandez à des aînés de vous accompagner à travers des conseils, à travers des formations, à travers des émissions comme ça. Il y a plusieurs sujets que nous allons débattre pour vous aider à trouver votre chemin, mais pas dans les jeux de hasard. Merci euh, Alain. Nous sommes donc arrivés hein, à la fin de, de cette toute première partie euh, de l'émission. Nous recevons euh, tout à l'heure notre invité du jour. Il s'agit du professeur euh, Atrimi. Certainement qu'on lui posera aussi pas mal de questions en plus de, de tout ce qu'il partagera avec nous euh, dans les minutes qui suivent. Restez euh, à ce côté. On vous revient euh, tout à l'heure. <musique>